पवन भैया गलत कर रहे हैं ये ये गलत बात है इनको ऐसा नहीं करना चाहिए ऐसी क्या वजह है कि अपनी वाइफ को रख नहीं पा रहे छोड़ छोड़ के भाग जा रही है क्या कमी है अभी कितना बुढ़ाते रहेंगे शादी करते रहेंगे तो इनके लास्ट में वाइफ बचेगी कौन आपके अंदर क्या कमी आपके पास मतलब देखने में अच्छे खासे हो बॉडी बिल्डर हो लंबे चौड़े हो नौजवान हो ऐसा क्या ऐसी कमी क्या है की कोई टिक क्यूँ नहीं रही है पवन सिंह का ऊपर से जोड़ी नहीं नहीं बना हुआ है इनका नहीं बना हुआ क्योंकि कोई वाइफ उनका नाम का है ही नहीं है कि ये इनकी वाइफ अब चार चार को रखे हो इतने राजा दशरथ हो गए हो चार चार को रखे हो अगर वो चारों इकट्ठा हो जाए वो बोलेंगे मैं इसकी वाइफ हूँ मैं इनकी वाइफ हूँ वो बोलेगी मैं उनकी वाइफ हूँ वो बोलेगी मैं उनकी वाइफ हूँ उसमें तो झगड़ा होगा ना फिर उस अक्षरा सिंह को लेके बवाल हो गया की अक्षरा सिंह पवन सिंह की वाइफ है क्या भैंस चराते थे कई कीर्तन में जाते थे कई भजन में जाते थे कहीं क्या करते थे कभी नौटंकी करते थे कौन खिसारी की बात की तो वो अगर वो बनाए हैं गाना तो वो भी तो यही बोलेंगे कि ये बोलेंगे हटवाए में देखता हूँ कैसे हटवाते हैं हम इतने पैसे वाले चलो हम यहाँ पे देख लेंगे वो बोलते हैं हम यहाँ पे देख लेंगे किसी से कम नहीं है तो नमस्कार और स्वागत है आप सभी का दोस्तों मैं ध्रुव लाल यादव और आप देखना शुरू कर चुके हैं बीसीटी मीडिया हम बैठे हैं गणेश नगर नई दिल्ली में और जो है हमारे साथ में बैठी हैं रत्ना गोस्वामी एक अच्छी गायिका हैं इनके बहुत ढेर सारे गाने जो है इस समय यूट्यूब पर फेसबुक पर जो है बवाल मचा रहे हैं वायरल हो रहे हैं तो वायरल होने के साथ साथ मैंने सोचा कि जो भोजपुरी में कंट्रोवर्सी है उसको ध्यान में रखते हुए और साथ साथ में रत्ना जी एक हाउसवाइफ यानी कि गृहस्थी की जिम्मेदारी इन्हीं के ऊपर है तो सब कुछ चीजें मैनेज करके ये कैसे गायकी को मैनेज करती है और कैसे मार्केट पर नजर रखती है इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए बात करना है हमें रत्ना गोस्वामी से तो रत्ना जी स्वागत है आपका बी सिटी में सबको बहुत नमस्ते आपको सर धन्यवाद जी कैसी हैं हम ठीक हैं सर वैसे मुझे लग रहा है कि आप बहुत होपलेस हैं का बात है? अरे नहीं सर थोड़ा घर की भी रहती है प्रॉब्लम वहाँ का भी सॉल्व करना रहता है यहाँ का भी सॉल्व करना रहता है हमको कि दोनों जगह हम यहाँ भी आके अपना गाना भी कर लें और घर में भी संभाल लें बच्चे भी संभाल लें बहुत सारी जिम्मेदारियाँ रहती है सर इस अच्छा ये गायकी का जो शौक होता है वैसे तो शुरुआत में सभी को होता है लेकिन जब जिम्मेदारी बढ़ता है तो धीरे धीरे लोग गायकी से दूर हट जाते हैं अपने घरेलू जिम्मेदारियों को पूरा करने के चक्कर में आप कैसे फिर से आ गई गाने के लिए जी नहीं सर ऐसा नहीं होता है जिम्मेदारी को इसलिए वो हाउसवाइफ होती है कही जाती है कि उनको भगवान ने इसलिए हाउसवाइफ बनाते हैं उनको अपने बच्चों की घर की अपने सास ससुर की देवरा जेठा सबकी जिम्मेदारी निभाना चाहिए हमको क्या किसको कब देना है क्या कब करना है अगर हमें गायकी की अगर शौक है तो हमको अपने गायकी का भी समय निकालने से समय निकलता है अपने आप नहीं निकलता जिस टाइम पे हम यहाँ आते हैं उस टाइम पे कुछ और कर सकते है सो भी सकते हैं की हम थके हुए रहते हैं सारे दिन वो अपने ऊपर करता है ना सर अच्छा अच्छा ये गायकी का शौक आपको कब से है हमको सर गायकी का शौक झूठ नहीं बोले हमें बचपन से था लेकिन सर हमको यहाँ तक कोई लाने वाला नहीं था क्योंकि जब हमारे पति हम क्या बोलते हैं अभी पाँच साल हो गए हमको दिल्ली लेके आए थे तो हम ऐसे ही फोन चला रहे थे यूट्यूब चैनल से मैंने आपको मतलब नंबर मिला आपसे कंडक्ट किया लक्ष्मी नगर में स्टूडियो है यहाँ तक हम पहुँचेंगे गाएंगे इसलिए यहाँ तक हम आए हमको कोई लेके आया ही नहीं है हमारे अंदर हुनर था हमको शौक थी ये माता रानी की कृपा थी यहाँ तक उन्होंने हमको पहुँचाया अक्सर मैंने देखा है जो हाउस होती है मतलब जो घरेलू जिम्मेदारी जिनके पास होता है या जिनकी शादी हो जाती है तो उसमें क्या होता है की घर वालों का बड़ा हस्ताक्षेप होता है आने जाने से गाना गाने से यहाँ आना वहाँ जाना ये वो दुनियादारी बड़ा प्रॉब्लम होता है क्या मानना है होता है सर लेकिन मानना ये है कि जैसे अगर कोई कुछ भी बोल रहा है तो उसको अगर कोई सी ऐसी बात होती है तो उसको नज़रअंदाज कर देना चाहिए अगर नहीं हो रहा तो उस पर गौर करना चाहिए कि ये इंसान हमें कहाँ से या हमारी सास बोल रही है या हमारा पति बोल रहा है या हमारा कोई भी आप रिश्तेदार लगाव का बोल रहा है तो उस पर गौर करना चाहिए कहाँ से क्या बोल रहा है ये बात सही है या गलत है तो उसको सुननी तो सबकी पड़ती है लेकिन इंसान को जो अपने मन में ठान रखा है कि इसको हमको करना है हमारे हिसाब से वो गलत नहीं है और बहुत से लोग रहते हैं इसमें वो गलत नहीं बोल रहे गलत नहीं दिख रहा है तो उसको करना चाहिए सुनना चाहिए सबकी लेकिन करना अपने मन की चाहिए अच्छा चलिए अब हम बात करेंगे काम की कुछ बात कर लेते हैं ये तो अपना निजी मैटर था अच्छा ये बताइए भोजपुरी गाना कब से सुनती है आप भोजपुरी गाना हम सर ये खेसारी लाल जब से आए थे हम तब से सुन रहे हैं अच्छा, तब और पवन सिंह तो उनसे पहले शायद आए हैं तो उनका गाना उनका गाना हमने नहीं सुना पहले सबसे हमने क्या बोलते हैं मनोज तिवारी का गाना सुना था अपने बचपन में पहली बार शहर की तितली निकाला था अच्छा, इस तो उसके बाद खेसारी का गाना बहुत सारे याद नहीं है बहुत सारे गाने चलते थे तब से मैंने भोजपुरी सुना नहीं तो पहले तो मैं सुनती नहीं थी कहाँ किसके पास फोन रहता
ही गया है तो दोनों कलाकारों में से किसको ज्यादा पसंद करती हैं आप हम सर दोनों को उतना ही पसंद करते हैं बस इतना बोलना चाहते हैं उनके भाई अगर जैसे वो भी सुपर स्टार है दोनों सुपर स्टार है लेकिन मतलब झगड़े नहीं करना चाहिए अगर कोई ऐसी बात हो रही है तो उनको बैठ के अस्थाय से समस्या को सुलझाना चाहिए कि हम इसको गलत कहाँ से कर रहे हैं या पब्लिक या देखने वाले जानने वाले हमको गलत बोल रहे हैं अब जैसे थोड़ी थोड़ी सी बात पे हम इतने पैसे वाले चलो हम यहाँ पे देख लेंगे वो बोलते हैं हम यहाँ पे देख लेंगे किसी से कम नहीं है अगर तुम्हारा दस लाख लग रहा है तो हम बीस लाख लगा देंगे क्या कर इसी से विवाद होता है उसको बैठ कर सुलझाना चाहिए की दोनों का तो एक पब्लिक कैपेसिटी यानी की पब्लिक को जनरेट करना है वीवर जनरेट करना है तो सुलझाएंगे तो फिर तो मैटर ही खत्म हो जाएगा भाई अरे सुलझाएंगे तो ऐसा नहीं करना चाहिए ना कि जैसे कुछ लोग ऐसे रहते हैं कि खेसारी को पसंद करते हैं कुछ दिनेश लाल यादव को पसंद करते हैं अब पहले के रवि किसको पसंद आप करते हैं सबसे ज्यादा तो हम पवन सिंह को पसंद करते हैं पवन सिंह पे आरोप है की चार चार पत्नियाँ वो संभाल नहीं पाए अरे सर क्या मानना है आपका आ, देखो सर अब तो हम जहाँ तक जानते हैं सर कि उनकी जो पहली वाइफ थी तो उनको तो मतलब तो थी नहीं दुनिया में फिर उसके बाद दूसरी शादी की वो भी छोड़ दी फिर उसके बाद अक्षरा सिंह को लेके बवाल हो गया कि अक्षरा सिंह पवन सिंह की वाइफ हैं वाइफ है ये तो आज हम पहली बार सुन रहे हैं हाँ ये भी हम सुने थे सर की उनके साथ शादी हो गई है फिर उसके बाद उनको छोड़ दिया फिर चौथी शादी कर ली अब किन किन को बोले कि उनकी कौन सी सही वाइफ है ये उनको ऐसा नहीं करना चाहिए लोग तो कहते हैं कि पवन सिंह संभाल नहीं पाते हैं नहीं ऐसा नहीं है ऐसा उनको करना नहीं चाहिए वाइफ जो होती है ना वो जीवन का आधार होती है सात जन्मों जन्म तक होती है ऐसे तो बहुत से शादियाँ कर लो दर्शन लख रख रख लो अगर जिसके पास बहुत सारा पैसा रहता है तो वो बोलते हैं अगर झगड़ा भी करते हैं अरे जाओ हम बहुत सी लेके आएंगे वो थोड़ी ना वाइफ होती है वाइफ वो होती है जो ऊपर से जोड़िया बनती है उनकी भगवान की बनाई हुई उसका मतलब पवन सिंह का ऊपर से जोड़ी नहीं बना। नहीं बना हुआ है इनका नहीं बना हुआ क्योंकि कोई वाइफ उनका नाम का है ही नहीं है कि ये इनकी वाइफ है ये ऐसा नहीं है ऐसा नहीं उनको अपनी वाइफ मतलब जैसे गांव में कहते हैं ए, हमारी लुगाई है वो हम लुगाई का मतलब समझते सब लोग लुगाई लेकिन लुगाई बना के रखो ना तो वो आपकी लुगाई होगी ना अब चार चार को रखे हो इतने राजा दशरथ हो गए हो चार चार को रखे हो राजा दशरथ के तो तीन रानिया थी तीनों रानिया थी लेकिन उनका नाम क्यों नाम था लेकिन सबसे ज्यादा किसका नाम आता है कौशल्या का आता है किसका आता है नाम इसलिए उनको एक अपना नाम देके रखना चाहिए अब कोई अगर वो चारों इकट्ठा हो जाए वो बोलेंगे मैं इसकी वाइफ हूँ मैं इनकी वाइफ हूँ वो बोलेगी मैं उनकी वाइफ हूँ वो बोलेगी मैं उनकी वाइफ हूँ उसमें तो झगड़ा होगा ना अगर वो बोले हम चारों एक साथ रहना चाहते हैं उनके साथ में तो कैसे टाइम देंगे कि एक साथ रहेंगे उनके अच्छा, हमारे माइंड में एक सवाल आ गया कि जब आप पवन सिंह को पसंद भी करती हैं सबसे ज्यादा और जो है स्त्रियों के प्रति इनका इतना खराब रवैया रहा है कैसे हम पवन सिंह को जब आए थे तो हम उनको मतलब उनकी गाय की उनको भाई समझे कि मतलब गांव में जैसे बोलते हैं पवन भैया कितने अच्छे हैं तो मैं पवन भैया बहुत अच्छे हैं गाते भी अच्छे हैं कितना अच्छा डांस भी करते हैं उनके साथ ज़्यादा करके क्या काजल रान रागवानी रहती थी हाँ, यहाँ उन इन दोनों को हम दोनों को बहुत पसंद करते थे इनकी जोड़ी गाना में पिक्चर में हर जगह बहुत मतलब अच्छे लगते थे लेकिन जब से ये शादी का माहौल चलने लगा तब से दिल में थोड़ा थोड़ा हमें भी फीलिंग उठने है पवन भैया गलत कर रहे हैं ये ये गलत बात इनको ऐसा नहीं करना चाहिए क्योंकि क्या ऐसी वजह है कि जो उनकी बीबियाँ टिक नहीं रही है ऐसी क्या वजह है कि अपनी वाइफ को रख नहीं पा रहे छोड़ छोड़ के भाग जा रही है क्या कमी है उनके पवन सिंह अगर आप इस वीडियो को देखते हैं तो आपको जवाब देना बनता है आखिर वजह तो बताओ आखिर वजह क्या है रत्ना गोस्वामी जी पूछ रही हैं कि आखिर वजह क्या है कि चार चार बीबियाँ आपकी नहीं रुकी जी जी हाँ ये क्यों नहीं रुकी ऐसा क्या आपके अंदर क्या कमी आपके पास मतलब देखने में अच्छे खासे हो बॉडी बिल्डर हो लंबे चौड़े हो नौजवान हो ऐसा क्या ऐसी कमी क्या है कि कोई टिक क्यों नहीं रही है आपके साथ मतलब आपके जीवन भर के लिए साथ निभाने के लिए कोई तीन साल रह रही है कोई पाँच साल रह रही है कोई छः साल रह इसको रहना थोड़ी ना मानते हैं अब जैसे एक भी होती है पहले के जमाने में जो शादी हमारे दादी दादा के वो बूढ़े हो गए खत्म भी हो गए इनको कहते हैं बीबी ये इनको कहते हैं पति अब बताओ अब ये कितना बुढ़ाते रहेंगे शादी करते रहेंगे तो इनके लास्ट में वाइफ बचेगी कौन कौन उनका नाम तो होना चाहिए अब इन जैसे ये आधार बनता है पति पत्नी का नाम रहता है तो कितने पत्नियों का नाम जोड़ेंगे अपने आधार पे कानून डिसाइड करेगा ना जब भाई इतना सब कुछ हो अब हम ये बोल रहे भाई हम तो कुछ ये नहीं ज्यादा बोल सकते क्योंकि हम उनको इसलिए की बहुत अच्छा समझते थे लेकिन 
हमको ये गलत लगने लगा कि जैसे हम उनको भैया बोलते हैं कि पौन भैया कितने अच्छे हैं अब बताओ सब लोग उनके बारे में बुरा बोलते हैं तो हमको बुरा लगता है कि नहीं लगता है नहीं। अगर पौन भैया ये चीज़ देखेंगे तो समझे हम क्या गलत बोला है अगर गलत बोला होगा तो उसके लिए माफ़ करेंगे अगर सही बोला होगा तो उनके ऊपर डिपेंड करता है वो अच्छा चलिए तो निजी मैटर था पवन जी का ये बताइए भोजपुरी में आज के समय पर बड़ा कंट्रोवर्सी हो रहा है झगड़ा हो रहा है पवन और खेसारी के बीच में आखिर दोनों में से गलती किसकी है अभी इसमें दोनों से गलती किसकी है आप भी देखते होंगे सोशल मीडिया पे बहुत से वीडियो आते हैं सबसे ज्यादा लफड़ा उत्पन्न करने वाला कौन सा बंदा है सर ये बात होती है कि जैसे अगर कोई झगड़ा बनता है उन दोनों की बात हो गई कि उनमें देखो कि खेसाई से फोन पे आता है ऐसे आता है न्यूज पे आता है कि इन दोनों में झगड़ा हो रहा है लड़ाई हो रहा है किस बात को लेके वो बोलना मत ये मत करना वो करना मतलब ऐसे बहुत से बात होती है तो दोनों ही सुपरस्टार हैं ऐसे कोई किसी से कम नहीं है कि मतलब कि पवन जी कम है कि खेसारी जी कम है दोन अब ये की बात देखो यहाँ पे देख लो क्या बोलते हैं दिनेश लाल यादव हैं और क्या बोलते हैं इनको मनोज तिवारी जी हैं और रवि किशन जी इनका क्यों नहीं सुनाई दे रहा जितना इन दोनों को सुनाई दे रहा है क्यों क्यों सुनाई दे रहा है ऐसी क्या वजह अच्छा है, किसकी है दोनों, में से? दोनों में से देखो थोड़ा जैसे दोनों में झगड़ा होता है तो किसी की एक गलती रहती है किसी की दो गलती रहती है तो एक गलती दो गलती नहीं मानी जाती है दोनों की बराबर गलती मानी जाती है मतलब आप बचना चाह रहे हैं किसी एक का नाम लेना नहीं चाह रहे नहीं भाई ऐसा नहीं है कि आपके नजरिए में तो आया होगा कि पवन गलत है नहीं खेसारी गलत है नहीं हाँ खेसारी जी अब जैसे खेसारी जी गलत हैं ये हैं कि वो पहले ऐसे थे कि मतलब जब उन्होंने गायकी में सिंगर बनने में या फिल्मी दुनिया में आया आए होंगे तो हमारे ही जैसे वो भी थे ना एक दिन वो भी था कि यहाँ तक कि क्या बोलते हैं कि मतलब देखा था मैंने कि गांव तो गई नहीं थी क्या भैंस चराते थे कहीं कीर्तन में जाते थे कहीं भजन में जाते थे कहीं क्या करते थे कभी नौटंकी करते थे फिर उसके बाद गायकी के लिए अपने मुंह से खुद बोला है कि मैंने यहाँ तक कर्जा भी लिया था मैंने अपना हमारे माँ बाप ने ऐसा कोई बचा नहीं था जो हमारे लिए किया नहीं होगा कि हम गायकी पे पहुँचे तो वो अपनी ही स्थिति याद करने की सब लोग ऐसे ही सोच के पहुँचते हैं कि वो अपने घर से जैसे कोई नया सिंगर आ गया अगर उससे गाना नहीं आ रहा है तो वो सोच रहे चलो खेसारी भैया ये गाना गाया है उस पर थोड़ा सा हम घुमा के इनके जैसा हम भी गाना निकाल लें अगर ऊपर वाले की कृपा से गाना चलने भी लगा तो उनको ऐसा नहीं करना चाहिए कि वो गाना बंद करवा दें ये तो कंपनी का मैटर हो जाता है राइट का मैटर हो जाता है इंटरनेट पे कॉपीराइट कॉपीराइट का ये मतलब हो जाता तो है तो कंपनी हटवाती है खेसारी होंगे खेसारी क्यों नहीं अगर वो भी बोलते हैं ना कि ये तो मैंने इससे पहले ये गाना हमने गा दिया है तो इस पर यह नया गाना निकल आया अगर वो छोटे मोटे भी जगह पे जाते हैं अगर कोई छोटे भी स्टूडियो में जाते हैं गाना गाते हैं तो अपना नाम कमा लिए हैं अगर वो कैसे भी गाना गाते हैं तुरंत वायरल हो जाता है उसमें टाइम नहीं लगता है अगर जो छो मतलब ऐसे छोटे सिंगर रहते हैं अगर वो सोचते हैं कि हम गाएँ वो कितना भी अच्छा से अच्छा गा दे कितना भी पैसा लगा कितना भी मेहनत कर दे वो लेकिन उनका नहीं चलता है उनका नहीं अब इसे यही बात आती है विवाद वाली कि दोनों में लड़ाई क्यों हो रही इसीलिए अब हम अगर वो हमको कुछ बोलते हैं तो हम तो ये सोचेंगे चलो कोई बात नहीं है वो पैसा वाले हैं कुछ भी कर सकते हैं चलो भैया हटा दो कोई बात नहीं है और रह गई बात पौन खिसारी की बात की तो वो अगर वो बनाए हैं गाना तो वो भी तो यही बोलेंगे कि ये बोलेंगे हटवाए में देखता हूँ कैसे हटवाते हैं क्या करते हैं वो इसी में तो झगड़ा फैलता है ना आज जैसे पौन के गाने पे खेसारी ने कोई गाना निकाला या गा खेसारी के गाने पे पौन निकाला पौन के गाने पे खेसारी ने निकाल हल्का सा भी मिस्टेक हो गया थोड़ा सा भी धुन आ गया उसमें है ये तो मेरा गाना है कैसे किया इससे इसको कैसे किया इसको कैसे गाया तो दोनों में झगड़ा नहीं करना चाहिए उसको सुलझाना चाहिए ना कि हम